культура а, не даремно належить до одного з найскладніших понять, бо є, є навіть таке окреслення, є такі е, хмари, е, статистичні хмари дефініції, які е, можуть нам показати, які, е, скажімо, поняття, які концепти мають найбільше визначень. Тобто ж культура безперечно належить до тих, які а, мають найнайбільше прирізних визначень. По-друге, ці визначення не вичерпуються. Е, поняття культури і далі дістає нові і нові і нові окреслені окреслення і е, описи і е, спроби якось її огорнути і збагнути. сенсі, в якому нам пропонував про неї думати Фройд у своєму невпокою культурі. Тобто, як множина всіх тих інституцій і устаткувань, і пристроїв, які відрізняють тварину, людину від інших тварин, як тих, хто створені творцем. А чи як ми би говорили про культуру, як про е, певні... Е, певні диспозитиви для продукування сенсів. Чи ми б говорили про культуру як про певну структуру для утримання і генерування того, що ми називаємо символічним ладом? Чи ми говоримо про культуру як про здійснення внутрішнього світу, як про експресію, як про експресію психічного? Чи ми говоримо про культуру як про засіб спадкоємності, як про спробу ем, утривалити досвід і, і е, пошуки форм е, його транслювати і його передавати. Е, завжди, завжди е, культура має ціну. Завжди е, культура має ціну і іноді Ця ціна є дуже і дуже висока. Іноді вона є така висока, що задля неї людина готова віддати своє життя. Іноді вона, однак, є така, що людина готова за неї віддати життя інших, тобто послати на смерть інших своїх ближніх. Іноді, в кожному разі, як, як би ми не, не, не подивилися і не розуміли на культуру, як, як би, е, якої би ми не дотримувалися традиції розуміння а, культури чи інтуїції, якось про культуру думати, як би ми її собі не укладали, е, вона завжди має ціну. За неї завжди треба е, заплатити. І тому на культуру не останньою, далеко не останньою чергою, а може першою чергою поширюється оця загальновідома людська максима, яка проголошує, що за все треба платити. Справді, нема такої речі у людському світі, за яку не довелося би заплатити якоїсь ціни раніше чи пізніше. І культура в будь-якому вимірі, в будь-якому вияві завжди вимагає якоїсь ціни. Е, інколи можна почути і, і такі зневажливі речі про, про культуру, як про сукупність чогось. Мовляв, е, яка б не була культурна продукція, наприклад, якогось е, суспільства, е, то все одно а це не вберігає це суспільство від падінь і великих моральних, але також кримінальних катастроф. Одним із загальників, дуже відомим, є ось це питання про те, як могла так звана нація філософів і поетів, німецька нація, свого часу спричинитися до неймовірних злочинів викликаних націонал-соціалізмом, як, як міг народ, який вилонив 
Гёте и Бетховена стати також народом носієм підтримки Гітлера, носієм Голокосту, носієм безлічі безлічі злочинів проти людства і проти людяності. Загальником також є питання, як узгоджується так звана, наприклад, висока культура російського народу, чи російська висока культура, Достоєвський, Чайковський, із НКВД, ЧК, сталінізмом і путінізмом. І інколи ми схильні давати на це різні відповіді. Однією із поширених відповідей на це є відповідь мало не нігілістична, в кожному разі дуже скептична. Мовляв, та все одно, якою б рафінованою, якою б високою, якою б досконалою не була культура, вона все одно нічого не дає в тому сенсі, що ні від чого не вберігає. Вона все одно не є ніяким гарантом забезпечення високого стану духу. Іншою відповіддю на це є, можливо, відповідь не не нігілістична, але також доволі скептична, що ми робимо відкриття про те, що найвищі злети, в тому числі найвищі осягнення в культурі, дуже легко і напрочут, тільки на перший погляд парадоксально, але дуже легко поєднуються з наймерзеннішими і найницішими виявами. І ми то бачимо і на рівні культури того, що ми називаємо якоюсь спільнотою, скажімо, суспільством чи народом. І ми бачимо то на рівні культури індивідуальної. Бо є також безліч прикладів того, як в одній людині, в одній особі поєднується, скажімо, геніальний мистець, геніальний творець і злочинець, убивця. Як в одній людині поєднується геній і, і, і мерзенність. Але все одно, як би ми на це не дивилися, яким би невиправданим був той скепсис, то все одно я переконаний в тому, що культура є таки необхідна. А відтак необхідне є її плекання. А плекання культури має майже такі самі різноманітні і невечерні, невичерпні форми, як і, і сама культура. Бо, як, як на мене, то якби не було ось цього, цієї культурної матерії, матерії культури, то тоді людська схильність до нікчемності, мерзенності і злочинності була би ще значно непогамовніша. Ми з прикрістю знову і знову зустрічаємося з такими випадками, коли культура мерхне і, і заникає. І, але все одно сподіваємося повернення часів колись з тієї такі культури колись можна буде черпати для, для нового відродження і для, для, для нового піднесення. Постать е, життя і чин митрополита Шептицького дуже, дуже добре це засвідчують. Вони, постать Шептицького показує нам різні грані явища сприяння культури, бо поза всяким сумнівом підтримка культури, меценатство, сприяння культурам теж є виявом внутрішньої культури особи, теж є виразом ось цієї сформованої культурної потреби, але також дуже зрілого уявлення про, про те, що таке культура, як вона стається, як вона відбувається і чого вона потребує. І оце свідоме рішення докладатися до розбудови культури є тут ключовим. Разом з тим ми, ми можемо дуже добре, мало в нашому українському випадку може 
ідеально історичним чином. Можемо бачити, як у постаті митрополита Шептицького дуже добре поєднуються різні уявлення про, про те, що таке є людське. Людське і в тому сенсі культурне. Власне, в тому сенсі, що відрізняє людину від, від не, не людей. Як у, у чині і поставі митрополита Шептицького поєднується культура віри, культура церковна, культура релігійна, культура плекання е, особистого і е, колективного зв'язку, спільнотного зв'язку із трансцендентним. І разом з тим, як глибоко митрополит Шептицький розумів оцю компліментарність, цю пов'язаність, скажімо, віри і, і культурної діяльності, і як е, виразу себе, виразу свого внутрішнього світу, і як виразу певного символічного ладу, і е, як, е, як необхідності е, спадкоємності, і як необхідності е, плекати, власне, цю е, людську подобу. І як у тому, що він робив, як він мислив, ось це поняття культури набуває такого виняткового універсалізму. Порив підтримувати культуру, сприяти її розбудові, її зміцненню, її поширенню, він має таку саму множинну, може мати таку саму множинну природу, як і потреба самої творчості. І в тому сенсі він є невичерпний, цей чин. Так само, як невичерпною може бути природа творчості. Бо, бо ми творимо з дуже-дуже різних причин. Одні з відчуття якогось браку, інші з відчуття надміру, з відчуття переповнення, ще інші з, з, з потреби е, пронести щось дуже вартісне, що не, не сміє на наше відчуття загинути, ще інші, аби поділитися якимось е, досвідом, який ми вважаємо сокровенним, ще інші для того, щоб славити творіння і, і творця. Словом, є, є, є невичерпні причини творчості. І так само, мені здається, що є дуже і дуже багато манітні і дуже багато гранні причини, чому хтось хоче сприяти культурі. Я думаю, що вичерпати їх було б, було б годі. То ніколи не відомо. Тобто це може бути колись відомо, коли йдеться про е, якісь короткотермінові речі, але навіть і тут е, нема ніякої відомості. То так само, як інвестиція в любов. То так само, як е, інвестиція в кохання. Е, коли е, я, наприклад, закохуюся, то я не маю жодної певності, що моє кохання е, буде дістане відповідь. Я не знаю, чи, чи, то, чи моє кохання буде щасливе. Я не знаю, чи воно буде продуктивне. Я не знаю, чи воно принесе мені, чого воно мені принесе більше радості і щастя, чи, чи страждань і, і поневірянь. Але це, ця непевність і відсутність будь-яких гарантій не, не відкидає мене від того, щоб пробувати любити знову і знову. І так подібно є з інвестицією в культуру. То інвестиція без жодної гарантії, без жодної певності, але завжди з надією. Завжди з надією, що, що це сприятиме збільшенню сенсу і сенсовності, збільшенню ладу і доладності, примноженню гармонії і порозуміння. І в кожному разі з надією, що, що через це ми примножуємо багатство світу.